Всем привет, это команда Оля Полянская. У нас сегодня влог из нескольких дней, моя неделя. А по правде говоря, моя насыщенная неделя. Я желаю вам приятного просмотра, обязательно подписывайтесь. Теперь я предлагаю вам посмотреть распаковку золотого яблока. Я заказала много крутого нового ухода. Приятного просмотра. Вот это мой самый любимый крем. Black Pepper Ambra Neroli. Я думаю, что вы все про него знаете. У меня был ванила бленд, он мне понравился меньше. Здесь шикарная текстура, шикарный аромат. Таким, знаете, с таким легким намеком на а, дорогого мужчину какого-то арабского. И я заказала, у меня он стал заканчиваться, и я заказала точь-в-точь -точь такой же крем в золотом яблоке. А мне пришел Black Pepper Vitiver Ambra Neroli. Что я хочу сказать? Этот ветивер, он все портит. Я, в принципе, не очень люблю эту ноту. И это стало пахнуть просто каким-то мужиком. Короче, мне абсолютно не зашло. Плюс я вот так вот его открыла, и он уже такой некрасивый. Я надеюсь, вам видно вот этот нюанс. При том, что здесь такого не было. И сама упаковочка, мне кажется, тоже ее изменили. Искренне всегда не понимаю, зачем, зачем менять продукты, которые и так классные. Короче, я недовольна, вот этот мне вообще не нравится, я про это вчера записала уже кружочек в Телеграме. У меня еще есть вот такой крем, это Лора Мерсе, тоже очень популярный вариант, с абсолютно тошнотным запахом. Я даже я не знаю, какие еще слова тут могут быть уместны, потому что вот этот кокос, он здесь выдает сюрпризы. А сочетание миндаля и кокоса в данном случае оказалось для меня совершенно неудачным. Вот, потому что крем дорогой. Может быть, он и классный, но каждый раз, когда я его наношу, а он у меня уже достаточно длительный период, а я его наношу, потому что я заплатила за него примерно 2 500, каждый раз я себя, знаете... Сижу и убеждаю, это кокос, так пахнет кокос, это миндаль и кокос. Ну что, начинаем этот воскресный солнечный день правильно, я только встала, меня разбудил курьер из золотого яблока, Gold Apple Apple Gold. Что хочу сказать, заказала немножко ухода, это одна из самых больших коробок за всю историю моих заказов, давайте скорее ее раскроем. Я решила не снимать какую-то полноценную супер-пупер распаковку, потому что таких видосов сейчас очень много, и я не уверена, что это вообще кто-то смотрит, поэтому я просто вставлю это в свой супер-влог. Перед началом данной распаковки, пожалуйста, подпишись, поставь палец вверх, чтобы не пропустить другие парфюмерно-косметические ролики. Ну что тут можно сказать? Коробка, правда, очень большая. У меня закончились все мои баночки в золотом яблоке. Сегодня крайний день. Сегодня у нас 23 число, крайний день скидки. Там много промокодов, мы это обсуждали в телеге. Вот моя телега в Масполе. Обязательно подпишись, если ты еще этого не сделала или не сделал. Это правда большая коробка. Девчонка купила себе новый уход. Да, Полишка заказала пару новых баночек. Ну что, давайте откроем. Так, как обычно, запакованные баночки. Я догадываю, что, но нет. Я думала, здесь косметичка. Что я взяла? Во-первых, я решила обновить тангалтизер. Взяла черный, оригинальный. Знаю, что я в подружке купила фиолетовый, потому что мне показалось, что это прикольно. Он мне казался для кудрявых, пористых и толстых волос. Как вы понимаете, это не совсем моя история. Короче, тангалтизер. Очень нужная вещь. А далее... Такой вот блеск от Ок Бьюти. Почему-то мне захотелось его докинуть в корзину. Он прозрачный, а вроде бы должен быть достаточно симпатичный. Я сейчас достаточно часто крашу губы и вот этими блесками люблю пользоваться. Поэтому решила, а почему бы и нет? Тем более, что его хвалят. И почему бы, знаете, не поддержать отечественного производителя? Должен быть просто приятный прозрачный блеск. Далее. Думала сделать склейку, но подумала, вдруг вам интересно в прямом эфире распаковку посмотреть. А взяла такие вот э, крабики маленькие, у меня короткие волосы, мне тоже это показалось прикольным. Хотела еще взять черные, а они были на другом складе. И мне предложили за 200 рублей и плюс 200 доставка. Я подумала, нет, спасибо, возьму только коричневый. Попробую, расскажу. 
У меня был такой синий, я его продала. И вот захотелось снова взять это в оттеночке какао. Он мой самый любимый. Дальше. Мне уже не терпится. Тут есть а, кое-какие баночки, которые я прям очень давно хотела. И в частности, вот косметичка. Приготовьтесь. Эту косметичку я так давно хочу. Я вам все уши держала в телеге. Я ее видела вживую. Она такая классная. Она такая, какой я ее представляла. Это косметичка Адель Фою. Они стоят 4300. Но мне удалось ее взять за 3 с чем-то. Она идеального цвета. Она такая, какую я и хотела. Значит, цвет моего альфа. Такой золотисто-бежево-персиковый и розовая молния. Как же я хотела, чтобы была насыщенная розовая молния. А для чего я планирую использовать эту косметичку? Во-первых, для путешествий. Я надеюсь, что в нее влезут все уходовые баночки. А я долго противилась, долго не покупала, а потом поняла, что ну нет, но везде уже эти косметички мне тоже надо. Планирую ее брать с собой в путешествие и как раз таки складывать в нее весь уход. И кроме того, мне кажется, сюда будет идеально влезать минимальная декоративка, ну, минимальный набор, который нужно взять с собой. Пока я довольна. Далее. А давайте, может быть, я все раскрою и вернусь к вам, чтобы не шуршать. Или вот вам нравится, когда я шуршу вот этой штукой. Меня, например, это немножко раздражает сюда пораньше. Да ладно, я счастлива. А, так, взяла вот такой вот крем от Фрути. А, могу сказать сразу, что такой персиковый мне абсолютно не зашел. И вообще я хочу Ле Султан де Саба и думала взять ванильный сен -Бардс, Но, вот честно вам признаюсь, я такие штуки, такие, значит, дорогие, покупаю обычно перед отпуском. Потому что в отпуск хочется взять все самое лучшее и хочется себя побаловать. В принципе, да, вот это классный увлажняющий крем за адекватную стоимость. Мне очень нравилось раньше молочко из Victoria's Secret, но я свои раздарила, у меня были запасы, и мое кончилось, понимаете, да? И, в общем, мне нужна какая-то просто базовая рабочая лошадка, потому что я им пользуюсь не одна, а молочко улетает крайне быстро, и платить там каждый месяц по 7 тысяч за Ле Султан де Саба, ну, как-то... Ну так, знаете, не очень приятно, прямо скажем. Поэтому мне нужно было что-то базовое. Этот крем я пробовала впервые. Такой с персиком мне не зашел, он не зашел по аромату. Здесь я впервые пробую аромат. Так, давайте я сразу вам скажу. Не пахнет, ну да, там запечатано. Короче, будем пробовать. Потом я взяла, да, вот она моя прелесть, как я хотела. Я взяла вот этот спрей. И сегодня я им уже воспользуюсь. Мы с вами сегодня пойдем на мероприятие. А я, кстати, сказала сейчас еще пудру в яблочке. Тоже ей накрасимся. Я покажу косметичку дня, покажу итоговый а, мейк. И я думаю, еще схожу в Эльдебуте за румянами, которые я все-таки решила взять. Тоже все это будет в этом влоге. Ну вот, такой спрей очень я хотела. Вроде бы он должен приятно пахнуть. Он еще с блесточками. На него не действовала скидка, но это, знаете, было больше гулять, так гулять. Купой платье дважды. Вы помните, я вам говорила, что я не хочу брать данный uh, hand sanitizer, да, данный антисептик, потому что он дорогой. И я взяла санитель. В итоге у меня uh, появилась жуткая аллергическая реакция на антисептик санитель. До сих пор я лечу вот руки, да, ну, кожа на руках, потому что как-то, видимо, он здорово мне ее то ли это ожог, то ли, в общем, что-то. Короче, вот этот антисептик, он классный, на него нет аллергии, вообще я впервые слышу, что на антисептик может быть аллергия. Приятный аромат, ну и, конечно же, безумно он красивый для кадра. Короче, надо было сразу его брать, и его надолго хватает. А далее. Так, это пустая. Что у нас непосредственно уходовый а взяла еще вот такой крем вот вы знаете мне очень нравится бренд organic shop я за то чтобы поддерживать отечественного производителя а почему нет вот, вы знаете во франции все пользуются например мылом с лавандой кремом с лавандой и это даже не локситан это вот какой-то их бренд в плане локальной то есть Локситан это тоже да, французский бренд, но там у них стоит что-то от Локситан. А, я, я была во многих парижских ваннах, 
В основном это просто написано, знаете, условно говоря, Made in Provence. Короче, решила я взять такой крем. Надеюсь, он будет безумно круто пахнуть бананами. Обожаю банановую отдушку. Надеюсь, это будет классный крем. Далее. А, вот это вот мицеллярка. Пользуюсь ей уже миллиард лет. Вот как она появилась. Она и реклама с Акиншиной. Вот так я ее пошла, купила и ей пользуюсь. Пробовала другие версии, мне не очень понравилось. Пользовалась одно время биодермой. Мне подошла на стюхе, она жгла глаза. А, так, вот это никому ничего не жжет, поэтому покупаю ее. Вот такой гель для душа. Я на него смотрела достаточно долго. Это тоже Ок Beauty. Вы видите аромат Black Pepper и Amber. И тут еще тигр. Я надеюсь, это пахнет так, как я предполагаю. И очень жду, когда у них, у них, у Ок Beauty выйдет крем для тела с подобным ароматом. Кстати, может быть, он есть просто в золотом яблоке? Нет. И непосредственно уходовые баночки, потому что у меня закончился весь... А, ну вот еще а, значит, весь уход здесь. Вот этот скраб, он очень классный, он маслянистый. Мне еще очень нравится кофейный с Вайлдбериса. А, ну, его можно купить, мне кажется, даже в яблоке, но я его брала на Вайлдберисе. Короче, кофейные скрабы я люблю. И я люблю, чтобы после скраба оставалась приятная маслянистая пленка, и можно было не мазать а, тело кремом непосредственно. Вот крем с данным ароматом мне вообще не зашел. Какая-то пластиковая вишня, но скраб пахнет очень вкусно. Вот так что повторила скраб. У меня такой уже был. И непосредственно вот здесь уже точно должен быть уход. Да. Значит, шампунь. Я хотела взять, конечно же, от Дайвинес. Мне очень нравится вот эта линейка Ой, Ой. Ну, самое классическое у меня молочко с этим ароматом есть. Я просто балдею. Но решила тоже вот как-то, знаете, повременить пока, потому что это не вещь первой необходимости. Мне очень нравится шампунь Matrix. Нравится их стоимость, нравится эффект. Конкретно вот такой я не пробовала, но предыдущие два, которые я тестировала, мне очень понравились. И непосредственно уход. А, у меня закончился тонер. Вернее, он заканчивается в прошлый раз. Я вот не помню, я вам снимала распаковку. Мне кажется, да, снимала. Я брала, я очень люблю бренд Теле Рошпазе, брала Эфа Клар. А, и я поняла, что я уже, знаете, не молода, потому что он мне дико жжет лицо. Жжет и сушит. А вот этот тонер я брала до этого, и он мне очень подошел. Он идет для чувствительной кожи. Им даже можно глаза протирать и зону вокруг глаз. Вот, поэтому мне он очень нравится. Он вроде бы с хорошим pH-балансом. Вот это все. Короче, хороший тонер. И взяла две пенки, потому что я поняла, что мои умывалки, они тоже мне а, сушат очень сильно кожу. Взяла из той же линейки а, мицеллярную пенку для умывания. Когда-то давно мне ее еще подружка советовала, да, мицеллярная очищающая пенка. И вторая пенка от Авен. Вот она у нас на сухой уже была. Это просто must have. То есть предыдущую пенку буду пробовать впервые, а вот это, это очень крутой продукт. Самый приятный бардак. Из новостей завтра мне приедет новый MacBook, будет распаковка. Сегодня мы идем на мероприятие. Я все-таки заказала вот эту пудру. Очень мне нравится в последнее время косметика Живанши. Я ее тестила, мне понравилось. Это третий оттенок. Третий оттенок я и хотела, забрала последнюю в яблочке. Вот, так что сегодня тоже ей накрасимся. Этот блеск пахнет малиновой мамбой. Вот дети нулевых. Вот здесь потрясающе. Мне очень понравился. Буду пользоваться. И оттеночек у меня просто прозрачный. Мы сегодня с вами приглашены на светское мероприятие. И мне нужно подобрать подходящий парфюм. Я думаю, что это будет бакара. Этот аромат я люблю, в принципе, в любое время года. Сегодня у нас солнечный, жаркий день. Мероприятие вечером. Но из дома мы выйдем примерно в 16.50. Потому что нужно еще купить букет. А я думаю, что да, я возьму бакары. У меня ее осталось не так много. Обязательно буду повторять данный аромат. Приделала уже специальную брошку. Мой, значит, массовета. Разумеется, я не могла не разделить эту радость с вами. Поэтому прямо сейчас все самые интересные кусочки с сегодняшнего мероприятия. Покажу вам самых интересных и самых известных актеров театра имени Массовета. Желаю вам приятного просмотра. 
конечно же, не забывайте подписываться на мой канал Поля Полянская. Здесь все о парфюме, косметике и театре. И только по совету. Пока. Девчонки, ну такое вот сегодня настроение. Я вам сказала, что мы идем с вами на мероприятие вечером. Так что потом покажу, как мы оделись, как накрасились. Но вот такой букет уже купили. что, в общем-то, происходит. Нас пригласили, а неспроста буковка М, нас пригласили на столетие а, театра имени Совета. Собственно, буковка М. Буковка М. Много здесь сегодня народу. А самое интересное, что, что, если вы помните, мой дипломный фильм неспроста был посвящен столетию театра. Сколько сегодня очень много народу. И вот, прошел год, я больше не студентка, театру стол. Итак, Анастасия, пару слов для общественности. Я очень рада здесь находиться, я очень горжусь своей художкой. Ну вот, вот и факты всплывают. Ладно, мне нравится с вами общаться, когда вы просто думаете, что я полишка журналист. Это примерный обозреватель. У, там уже мои коллеги работают. Так-так, первый канал. Ну что, много сегодня народу. У нас уже спросили, нет ли у нас лишнего билетика. Как-то так. А, коллеги работают. Сам театр. Невероятная красотка. Наш букет. А совершенно особенному человеку здесь 27 роз. Собственно. Я, как всегда, стою где-то недалеко от камеры. Но у меня в руках своя камера. И я снимаю для своего канала. Вот так вот, девочки. Такие вот пирожки. Ладно. Ну что, мы, мы расскажем, что мы здесь делаем? Или это секрет? Ой, у меня тоже показали. А ты держала все в тайне? Я держала все в тайне. Давай ну, просто, просто, уже просто скажем, что наша бабушка известная актриса. Наш дедушка известный актер. Вот, и мы сегодня здесь. Мы из театральной семьи, из культурной театральной семьи, поэтому после такого признания, я думаю, что я добавлю на свой канал больше каких-то культурных подборок, потому что это то, это то, что, это то, что мне близко. Культура. Я стажировалась на канале Культура. Ну вот, как-то так. И дипломный фильм у меня был посвящен театру Совета столетию. И вот сегодня репетиция на самом деле, потому что завтра будет основное мероприятие. Но вот сегодня прогон для папы и мам. И сегодня мы здесь. И буковка М. У меня еще футболка есть с надписью театру на Совета. Так что как-то так. Тарам! Тарам! Для обложки. Так, девочки, очень много сегодня. Мне кажется, обычно столько Короче, вот наши цветочки. И вот наше предложение. Небольшое включение из туалета. Интересно, кстати, что сегодня снимают, если сегодня как бы для папы и мамы. То есть основное, по идее, мероприятие будет завтра. Красота! Сезон вот здесь шарики запускают. Этот умный ежик платит. Такая как взрослая, угощает буфете. Мы на балконе театра имени Моссовета вышли подышать. А в самом театре вообще сейчас делать, конечно, нечего, потому что очень много народу. Все голодят. И что меня поражает немножко расстраивает, это то, что всегда все в театр почему-то приходят без цветов. Но это же так приятно подарить любимому артисту, дорогому родному что-то. Да, букет. Такая вот красотишка. Настюшка сидит. Ну, такое лицо. Да, сразу такая миленькая. Мы пошли в зал. Постараюсь там что-нибудь тоже поснимать. Поздравления принимаются. 
Да. Не могу не заметить, что я чувствую приятно присутствовать здесь в качестве гостя. Ну, не совсем гости, вы поняли. А не в качестве вот корреспондента, честно говоря. Потому что ты носишься и присидишь негде, и стоишь весь спектакль. Ну, или сидишь где-то в не очень удачном месте. У нас должны быть хорошие места. Мы договорились по блату. Можешь идти оценивать, кого я знаю, с кем я знакома. Так, начало через пять минут. Ну, как всегда, когда мы после этой очереди. Места у нас хорошие, портер. Вот такая футболка у меня дома. Здесь по-прежнему не протолкнуться. Нет, ну мы идем, конечно, но... Хочу запустить, знаете, воспоминания об актерах. Напишите, если вам было это интересно. А фильм у меня как раз был его завадцать. Так, у нас тринадцатый ряд. Вот, места один, два. И тут мы сидим. Стоя. Зацените приглашение. Потрясающе. Пьет. Ну вот, с этим сайтом уже. Раньше просто никогда не снимала и даже как-то непривычно. Теперь что вы знаете, но это нормально. Перед началом спектакля вы не забудете выключить ваш мобильный телефон. Общий газ. А мои первые слова как раз я бы хотел сказать, ну как сказать? Юбилей. Верно ли это? что нас не будет. Нет, мы должны жить сегодня так, чтобы о нас помнили и тогда, когда Москва будет праздновать столетие Театра Моссовета. Затем зрителю рассказали, что же было с театром за сто лет. Целиком я это решила не вставлять, но небольшие кусочки с известными актерами специально для вас я сохранила. И как один умрем в борьбе за это. Театр имени Моссовета становится одним из лучших театров страны. С ним приходят целые плеяды выдающихся артистов. Морецкая, Мордвин, Назван, Пля. Начало войны театр встретил в Москве. Последней премьерой стал спектакль по пьесе Афиногенова Машенька с Верой Морецкой в заглавной роли. Афиногенов не привез нам свою пьесу «Машенька». Она называлась тогда «Апрель». И вот, значит, я была членом художественного совета. В труппы театра были приглашены звезда советского игра Григорь Горлова и молодая актриса Ирина Карташова. Пришла заслуженная артистка РСПСР по имени Георгиевна Раневская. Михайлов, Цейц, Покоржельский, Шапошникова, Бероев и Степлов. 
Юрия Александровича Завадского. Мальчишки и девчонки, влюбленные в театр, в педагогов, в своих наставников, с утра до ночи занимаются в стенах театра. Галина Дашевская. Маргарина Терекова. Борис Сидорин. Галина Валюшкина. Нина Коновалова. Юрий Беркун. Вячеслав Гутенко. Юрий Кузьменко. Александр Ленько. Коллектив театра обслужил более 20 тысяч дружников полей и оказал помощь в художественной самодеятельности. Солей, нацеление! Э -э -э! Этот спектакль и спектакль в дороге отправляются в большие гастроли в Париж, прошедшие с феноменальным успехом. Уи! А Геннадия Горкина после роли в спектакле в дороге называют советским Жераром Филиппом. В разные годы за главную роль в спектакле играли Раневская, Морецкая, Орлова, Шалочникова. Также в этом году в спектакле «Затейник» режиссера Анисимовой Гульф впервые на сцену театра Моссовета вышел Леонид Марков. На долгие годы.
Мишонная, Людмила Шапошникова, Александра Долбородская и Валентина Талызина. Ушел из жизни Юрий Александрович Завадский, народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской государственной премии, главный режиссер театра мимо Совета, педагог Юрий Александрович Завадский. В 1978 год в театр пришел Сергей Юрский и проработал на этой сцене 41 год. Юрий по имени Георгия Мироневской Сергей Юрьевич поставил спектакль «Правда, хорошо, а счастье лучше». Это случилось в 81 году. В этом спектакле Раневская сыграла роль фельдсера. Не было ни гроша, да вдруг алты. алкоголизмом и искоренением самогона варенья. Должен признать, конечно, у нас в театре была проблема. Но не так, не так, как в других московских театрах. Чувство неплохо. Тут в многочисленных помещениях театра совета, а также примыкающих территории сада Варю, даже мельчайших следов самого говорения не
Сладки твои речи льешь, как бальзамы к Призрачен наш сон, без печи и тих Вечер горит рассветный час Нищий, кто страждут, помощь от нас ждут Кто же даст им хлеб?
В 2001 году в Полощ Хомский приступает к репетициям спектакля «Сирано до бежурав» с Александром Домогаровым за главной роли. И Полощ приглашает меня на роль Роксаны. Вот с этих пор я в этом театре. Это была моя первая роль на этой прославленной, необыкновенной, так полюбившейся мне сцене. Я пришел в театр в 2000 году, как бы снова возвратился, подкололся своего учителя. Юрий Иванович, Еремин, репетирует пьесу «Царство отца и сына». Ваш покорнейший слуга был в роли Шуйского. Прекрасная была работа, легкая, в итоге. Канал «Культура». Золотой фонд. Да. А на сегодняшний день я в моем любимом театре Моссовета работаю 66 лет. Короткий стих собственного сочинения. Я... Халдей Курис со старости. И мне плевать, надеть тулуп и шлем с плевать. Пусть даже ролька пол листа. Но сцена выход слов завязка. На сцене под крышей Марина Брусникина ставит спектакль «Я, бабушка» и легко и вместе с мастерами сцены участвует много творческой молодежи. Кстати, в этом спектакле наша Олечка Остроумова впервые сыграла бабушку. Вечно я Богу благодарна, что ты у меня есть. Завещание не 
для всех один разговор, один принцип. А вот ты смотри, что значит образование. Ко мне на медне благородные просить на бедность приходил. Юрий Иванович, Деревин ставит идиота. Моя роль не кончена. Не раньше. А в это время Сергей Виноградов выпускает Васу с Валентиной Талызиной в главной роли. Спустя некоторое время эта роль перешла ко мне. Сколько мне лет, прихожу в ужас. Какой был театр? Боже мой, какой был театр? Юрий Александрович каждую неделю собирал артистов и читал Пушкина. Говорил о Достоевском, о Чехове. Это было потрясающе. Когда он ушел, Миша Львов ко мне подошел и сказал, а ты знаешь, очень тоскливо без него. Я сказала, да, он звал нас в небо. Однажды во Львове мы были на гастроле, играли в петербургские сновидения, я играла Катерину Ивановну, и он подошел ко мне и сказал, ну как ты сыграла? Я говорю, мне с балкона кричали браво. Он говорит, очень плохо. Ушел. Да, был театр потрясающий. Семья. Все заботились о коллективе, о театре, любили свой театр. Такой, вот в такой театр я попала молодой студенткой. И 65 лет. Я прочту вам сейчас стихи Давида Самойлова, актрисы. Стихи эти посвящены Лилии Толмачевой, которая светлая память, работала в нашем театре ну, год или полтора, а потом ушла с Олегом Николаевичем Ефремовым создавать театр современных. И так говорит сама актриса. Тебе всегда играть всерьез, пусть по неволе. Подбрасывают жизнь в разброс любые роли. Хоть, пол, хоть без слов, хоть в пантомине, Играть до сердца, до основ, играть во имя. Без занавеса и без кулис, и без суфлера, Чтоб только слезы пролились на грудь партнера, Чтоб лишь леса, поры потерь, поры печали, Рыжеволосы, как портер, руко плескали. Играть всегда, играть везде, играть в массовке, но для себя, 
и по себе, без подтасовки. Спасибо. Завершается наш вечер. Вот мы в пустом театре, но завтра он будет снова наполнен. Я благодарю всех, кто сегодня смотрел наш вечер. Мы великолепно понимаем, что если наше искусство не доходит до сердец, то вообще оно не нужно. Мы благодарны тем, кто встречает нас, нашу работу, с добрым чувством. И с этими добрыми чувствами мы хотим проститься сегодня с вами. До скорой новой встречи. И хотим мы вам пожелать всем больших, настоящих творческих успехов каждому в той области труда, которой он трудится на славу наших удивительных, чудесных родин. Вам понравилось? Да. Мне очень понравилось. До слез. Что у нас в планах? У нас в планах сейчас пойти. А вот это, кстати, мой препод. У нас в планах сейчас по пути к служебному входу зайти в Азбуку вкус и купить тортик. Покажу еще раз тебя. Покажи. Мы купили футболки. Я в одной такой уже снимала ролик даже для вас. Даже целых два ролика. А у меня такая есть. Вот взяли девчонкам, потому что мы банда. И летом, когда мы будем снимать влог а, с нашей дальней поездки. Из нашего отпуска? Вот курить. Мы будем в этих футболках. Да. Да. Супер! Все супер! На улице очень приятный, теплый летний вечер. Ладно, практически летний. Ладно, практически летний. Посмотрите, какая красота. В этом театре. Служит один актер. Блять, этот актер из Прифосовского мне он очень нравится. А, короче, служит один актер. Я вам не буду говорить, кто. Но. Не называй. В общем. Сейчас я назову его имя. Ада. Короче, а я имя. Ты думаешь, что я пикать тебе скажу это? Типа они не поймут. Короче, этот актер который превращает меня из серьезного делового журналиста-международника в какую-то клушу, вот честное слово, потому что все трясется, я с ним сталкивалась дважды, а первый раз, когда у меня была съемка от культуры, я стояла, э -э -э -э. кстати, тогда вот на мне была черная орхидея. 
И второй раз на столетии театра. Я была тоже скульптурой. Нет, второй раз мы приходили на показ для папы и мам. И я задерка. Вот так. Я думала, просто я упаду. При том, что меня крайне сложно удивить. И я очень спокойна. Это уже ко всем актерам, но вот он один такой, который, знаете, Торбенинин? Он не Арбенинин. Нет, он Аверин. Да я знаю Торбенина. Я не тупая, я знала. Ура! Ой, я тут засылать кладу. Да. Это прям неожиданно. Это для нас. Это за секунду до. Вы меня, конечно, извините, но может быть мне кто-то объяснит, как можно так долго качаться на этих качелях. Причем я смотрю, некоторые просто сидят. Это прошел Анатолий Васильев. Ставьте лайк, если вы любите этого актера. Мне он очень нравится. Вот это идет Леонид Евтифьев, но я не стала снимать. Он мне сказал, что мои восторги он поселяет только для того, чтобы не убить во мне художник. Я художник! А, я хочу кусочек маска. Он ждал меня. Мы массовета, мы Москва. Мы и меня. Место встречи изменить нельзя. Ну вот настолько, что назвали хорошим. Камеру не включила, потому что... Что мы взяли? Мы взяли два тирамису. Ну, девочки взяли. А я, как говорила, выбрала Москву. Москва из азбуки вкуса это просто лучшее изобретение человечества. I'm sorry, но... Что еще хотите? Все, что хотите, буквально. Все, что хотите, все. Угу. магазин. А после было следующее. Мы пришли, как мы говорили, в азбуку вкуса. Встретили Елену Валюшкину. Вместо встречи изменить нельзя. Сейчас нам греют чабату. И мы закажем таксишку и поедем домой. Не могу не заметить, что здесь очень крутой свет. Держу в курсе. Мы заказали таксишку. Ехать до дома на полчаса. По прямой, без пробок. Красота. И завтра кое-что привезут. И мы с вами это распакуем. И вот сила парфюма. Я хочу напомнить, что я сегодня в Бакаре. А пронесся на электросамокате кто-то в Буайфере. А аромат преодолела другой своей бабушке, который просто один из самых таких нервно э, распыляемых, вот очень шлейбовый, очень. Заказали машинку, поедем домой, девчонки, встретимся уже завтра. Всех люблю. Доброе утро, у нас уже новый день. И как я вам и обещала, он начинается с очень крутой доставки. Мне пришел мой новенький MacBook. Я очень хотела вот такой. Это MacBook Air цвет золотой, но на самом деле даже скорее розовое золото. Появился тот объем памяти, который мне необходим для работы. И все сошлось. MacBook у меня. Обязательно его распакуем. Жду, когда Настюха придет из школы. И вот мы вместе распакуем. Уже заказала чехол. И взяла вот такой еще MagSafe. Честно говоря, видимо, я живу в пещере, я даже не знала, что такое вот есть. Очень должно быть это удобно для айфонов. Вот так вот крепится, и телефон заряжается. Супер! Принимаю ваше поздравление. Вы знаете, я думала, подключать петличку, как-то что-то придумывать. А потом я поняла, что час ночи, давайте просто так вот камерно распакуем мой новый MacBook. Значит, я выбрала Air. Почему? Потому что, во-первых, мне очень понравился этот золотой вариант. До этого у меня была прошка. Он мне прослужил верой и правдой достаточно долго. Я с ним и а, в школу юного журналиста пошла, и поступила в универ, закончила универ, смонтировала дипломный фильм, начала блог. А, и правда, он мне очень долго служил. Он до сих пор в отличном состоянии, в хорошем, да, но я поняла, что мне нужно что-то другое, что-то поновее, что-то в то же время компактное. Я уже плохо соображаю, потому что сейчас час 35. Что-то компактное, что-то, что я смогу взять с собой. Например, в отпуск, за город на дачу, на другую квартиру, в другой город, в какую-то поездку, да, в отпуск, в поездку, то есть там на пару дней, на неделю. То есть мне нужно что-то, что будет мне крупнее, у меня всю папку говорила взять 16-дюймовый маг. 
То есть что-то, что будет не крупнее моей вот этой прошки, но при этом а, легкое, классное, мощное. И, в общем, не все макбуки сейчас есть в наличии. Очень сложно их купить. Ну, как, не очень сложно, но это, знаете, не дело 5 секунд. А новые прошки стоят в районе... Значит, они очень дорого стоят. Они стоят 1250-300. Я поняла, что вот мне нужно еще что-то, что будет стоить, ну, безусловно, дорого, но, скажем так, адекватно дорого. Короче, все сошлось. Забрала последний вот этот вот золотой MacBook Air. Он появился в достаточном количестве памяти, потому что мне важно, чтобы было много памяти. А там не 8 гигов, мне надо больше и на диске. Короче, я в этом не очень понимаю, но я понимаю, что надо много памяти. Вот мой MacBook Air, вот коробка, давайте... Давайте раскрывать. Все это время я вещала без подсветки сзади. Вы понимаете, да? Короче, такая вот коробка. Вы готовы? Вы готовы? Давайте, давайте. Я ждала сегодня целый день, чтобы раскрыть эту прелесть. Так, что на камеру. Раскрываем. Ну, должна признать, что, возможно, это даже приятнее, чем... Давайте вот так. А, возможно, это даже приятнее, чем распаковывать аромат. Он должен быть безумно красивый. Ну что, вот она моя прелесть. Так, показываю вам. Осторожно. та -дам! Какой ты красивый. Знаете, вот так всегда, когда какая-то новая техника, да, вот как-то так не верится, что это твое. А, а чье? А чье еще? Так, ну давайте достаем. А он чуть тоньше моего. Это не какая-то суперпрофессиональная распаковка, потому что я все-таки парфюмерный обозреватель. Но он чуть тоньше моего, и он гораздо легче. Я уже заказала чехол, он уже пришел. Значит, что есть, какой нюанс в новых маках? Это то, что здесь нет разъемов. То есть все, что здесь есть, это два вот этих вот разъема и все. Но я докуплю специальный адаптер и тоже смогу его и к телевизору подсоединять, и флешку засовывать, потому что, безусловно, мне это нужно. Ну вот, такая вот, такая вот прелесть. Book Air. Я довольна. Я довольна. Мне кажется, это будет удобно. И, повторюсь, да, взять, там, например, в отпуск, в поездку. То есть мне нужно было что-то, повторяю свою мысль, что будет занимать мало места. И при этом что-то, что будет достаточно мощным. Что-то, где есть airdrop. Будем честны. Потому что я просто обожаю. Так. Это очень красивый оттенок. Я расстроена, что его не передает камера, потому что в жизни это именно розовое золото. То есть он не цвета шампанского, это именно розовое золото. Это безумно красиво. Так, ну давайте мы его откроем. Что ли? Так. Так, здесь у нас все запечатано так, наверное, надо этот момент тоже подснять очень довольна как понять что это мой компьютер вы готовы Если вы смотрели, это мой любимый персонаж, любимый сериал, любимый пес, которого также зовут. Вот, мне кажется, идеально. Мне, кстати, оцените шопер. Понимаете, да? А и мне впервые сказали, что я не ждала, что ты такая высокая. Она говорит, я не ожидала, что ты такая высокая. Я говорю, да, она говорит, да, редко встречаю высоких людей. А меня просто всю жизнь окружают высокие. Короче,
короче, мы встречались на проспекте Вернадского. А, не знаю, слышно ли до этого, поэтому повторюсь, что я такая замусоленная, потому что сегодня с раннего утра съемки, я сегодня не в кадре. Вот, иначе я была бы причепурена. Я сегодня контролирую процесс, синхрончики и все такое, а перепивочки. Ну, короче, вот, продала Скарлетт Поппи. А девочка в восторге, сказала, что за меня захотел этот аромат. Но не правда, очень подходит, она с яркими волосами. Я очень довольна, очень счастлива. Спасибо вам за то, что вы меня смотрите. Стейте! Шикарная погода для того, чтобы показать вам, какой же крутой и блестящий этот спрей для волос. Посмотрите, посмотрите. А я им уже пользовалась, когда была непосредственно на мероприятии. Могу сказать, что если у вас такие же тонкие волосы, как у меня, не надо наносить его в больших количествах. Естественно, вы меня знаете, я обожаю перебарщивать. Я переборщила, ну, немножечко так он волосы склеивает, немножечко он сделал более грязными. Но я как-то потом руками так распушила, и, в принципе, было нормально. То есть он достаточно быстро высыхает. Восторг. Пахнет приятно. Это такой классический аромат средства для загара. Я обещала вам рассказать в Телеграме про этот блеск от Ок У меня оттеночек Кристал номер первый. Он очень крутой, приятно пахнет мамбой малиновой. И такой жирненький, приятненький, увлажняет губы, не появляется белая полоска. Я даже его на ночь наношу, потому что он очень круто увлажняет. Ставлю в этот влог, поняла, что не показала вам новый чехол. Заказывала на Wildberries. Ну, посмотрите, по-моему, очень прикольно. У меня предыдущий был похожий, и все спрашивали, откуда чехол, откуда чехол. Тороплюсь уже во всю на работу. Желаю вам приятного просмотра, отличного дня. Для меня это очень волнительный влог. Я поделюсь с вами частичкой своей жизни, мы станем еще ближе. Мои хорошие, вот она я. Иду с альфером. Знаете, некоторые вещи никогда не меняются. Например, то, что я примерно в час ночи выхожу гулять с собакой. Мой красавчик. Ну скажи, скажи, как ты любишь девочек? А меня как любишь? Час ночи у нас еще одна распаковка. Это уже вторая распаковка из золотого яблока в этом выпуске. На самом деле я сейчас очень тороплюсь, потому что даже, наверное, пол второго может быть, потому что хочется уже помыться, воспользоваться всеми этими баночками и пойти скорее смотреть сериал. Мы сейчас с Настюхой смотрим Топи. Это потрясающий сериал для тревожных людей. Он так успокаивает. Он так настраивает на сон. Ладно, на самом деле я шучу. <смех> Не слушайте меня. И вот честно, если у вас вообще тревожный тип мышления, просто не смотрите. Но если вам хочется пощекотать нервы, пожалуйста, это отличный выбор, отличные актеры. А про косметику. Значит, что я взяла? Во-первых, метеориты от Герлен. Я очень давно их хотела. Это третий оттенок. Я очень долго думала, второй или а, третий оттенок мне взять. Взяла третий. Почему? Потому что здесь нет этих таких зеленовато-бирюзовых шариков. Так, вот эта губка, я вообще не понимаю, для чего она нужна, ее крайне неудобно доставать. А здесь только золотистые, перламутровые, розовенькие и фиолетовые. В целом, это такая прозрачная вуаль. А, но мне кажется, чуть-чуть все-таки мне темновато. Я так вот сегодня воспользовалась. Возможно, у меня кисточка была не очень чистая, потому что я как-то ей... Когда я собиралась в пятницу, потушевывала бронзер, возможно, у меня просто была коричневая кисточка. Но, но, в любом случае, лицо выглядит отдохнувшим. Мне понравилось, закрепляла этим продуктом консилер. Далее, я взяла сыворотку. У меня уже очень долгое время не было сыворотки, все мои продукты позаканчивались, и я не знала, что бы мне взять. А выбор пал на эту сыворотку. В целом мне подходят все продукты от Кларанс. И я думаю, что это тоже очень достойный продукт. Стоит она сейчас дорого. Поэтому мне будет интересно ее протестить и понять, стоит ли оно того. Не менее распиаренный продукт и не менее дорогой. А это тонер от Эльмис. Что у нас здесь? Он у меня уже был. Он закончился. Я пользовалась им с удовольствием. И думала, что никогда я больше его не куплю. Но тут почему-то захотелось. Значит, что мне нравится? Мне нравится, что он идет э, в формате спрея. 
и для него не обязательно важные диски. То есть я могу, например, очистить лицо там, пенкой, чем хотите, мицеллярной водой. Кстати, я взяла биодерму снова, а мне ее советовал косметолог. Вот. Несмотря на то, что она плохо стирает косметику, вроде как она хорошо влияет на кожу. Потому что у меня сейчас какой-то легкий ожог косметический. А, и я думаю, может быть, это от Гарниер мицеллярки, хотя мне она нравилась, очень подходила, либо это от витамина С. А, в общем, вот такой вот тоник Элемис, он абрикосовый, он во всех смыслах приятный, во всех, кроме цены. Цена, правда, очень высокая, но хватает его надолго, он редко бывает на скидке. И а чем я решила себя порадовать? Бальзамчик такой вот от Бабор или Бабор. У меня вечно сухие губы, постоянно. Поэтому хороший бальзам для меня на вес золота. Я согласна пробовать разные. Мне очень он понравился. Я его уже открывала, уже тестила. Бальзам крутой. Сейчас вам покажу. Так, осторожно. А выглядит он достаточно симпатично. Просто со вкусом стоит... Ну, на самом деле он стоит, да, дорого, но 1100. То есть, в принципе, это средняя цена для хорошего бальзама. И то, что я наконец-то взяла, это вот этот шампунь от Дайвенес. Я сейчас пойду мыть голову и непременно им воспользуюсь, потому что мой самый любимый продукт – это вот это молочко. Лучший плюс у меня сейчас появился вот этот спрей. Я вспалтывала за кадром. Мне все делают комплименты, когда мои волосы в нем. Он очень приятно пахнет, и волосы, правда, красиво выглядят, блестят. Так что вот такая вот у нас распаковочка. Мицеллярка, тоник, шампунь, бальзам, сыворотка и метеорит и герлен. Взяла все самое нужное. Девчонки, всем привет! Мы сейчас с вами идем после работы прогуляться, подышать. В частности, я хочу зайти в Эльдуте, посмотреть, есть ли там румяна, которые я очень давно хочу. Вроде бы они там были последние. У нас уже новый день, и, честно говоря, я не помню, что показывала, что не показывала, поэтому сейчас покажу, наверное, еще раз все свои приобретения. Про ароматы. Во-первых, я начну с того, что я их по-новому расставила, и меня сейчас это очень вдохновляет, мне это подходит. А я, безусловно, знаю, где у меня что стоит, я и раньше знала, но сейчас все максимально на виду, максимально под рукой, и мне это очень нравится. Про новые ароматы. У меня появился, наконец-то, аромат от бренда Шабо. И про любимые ароматы. Аромат моего Мая. Это вообще моя большая любовь. Мисс Диор. Я и подумать не могла, что настолько сильно влюблюсь в этот аромат. Еще мне очень нравятся эти цветы. Они такие необычные. Что у нас здесь? Кремовые персики, взбитые сливки, априкосы. Как же это красиво. И если я не ошибаюсь, здесь еще амбраксан. Вот амбраксан вообще на мне круто раскрывается во всех ароматах. И на скидках в Ривгоши я все-таки поймала шабошку. Получилось по очень приятной цене взять данный аромат. Долго думала, потому что стоит он дорого, он нестойкий и достаточно примитивно звучащий. То есть что у нас здесь? Бисквитное молоко. Пахнет печеньем, но... Скажу вам честно, у меня ничего подобного нет в коллекции. Поэтому я прям очень-очень рада. Взяла себе вот эти румяшки тоже на скидках в Ривгош от Байтери. У меня ничего раньше не было от этого бренда. Очень хотела вот эти румяна. Вот такой вот оттеночек. Там их всего два. Я думала взять более персиковый, но выяснилось, что он просто темно-золотой. Я поняла, что для моего цвета кожи это точно будет не круто. Вот так вот выглядят сами румяна. Они в формате... Знаете, как обычно консилеры идут, там, например, вот в Сан-Лоран, а там кисточка очень круто, я показала подробно в Телеграме. И рассказала, что очень довольна, приятно пахнет розой, хотя я не фанат розовой душки, но тем не менее этот продукт мне очень понравился. Благодаря формату удобно взять с собой и обновить где-нибудь в течение дня или, может быть, ближе к вечеру. Также в Телеграме уже поделилась, что взяла кисточку. Это Мак в номере 159С. Как раз таки во влоге из Суммы я вам рассказывала, что я стояла в корнере Мак, выбирала кисти, попался очень толковый консультант. И вот такую вот кисточку я приобрела. Очень круто подходит для нанесения кремовых румян, кремового скульптора, кремового хайлайтера. 
очень нравится такая вот фибра. В Телеграме точно рассказала, даже кружочки записала. Может быть, я их прикреплю, но посмотрим. Что взяла одну мушку от Dior. В оттеночке 658. Очень красивый оттенок. Я вообще однушки не очень люблю, но для быстрых макияжей, для таких вот дневных смоки, это потрясающий идеальный вариант. А такой, знаете, серебристо-золотисто-коричневый. Очень красивый, комплементарный, дорогой. И все-таки взяла вот эти румяшки от Dior. Их я точно показывала в Телеграме, уже вовсю пользуюсь. Оттенок 250, баланс или бал, в зависимости от магазина, разное название. Что хочу сказать, мне нужен был максимально универсальный розово-персиковый оттенок. Здесь он еще идет с шиммером, классная кисточка, я довольна. А румяна мне нужны были для того, чтобы брать с собой. То есть использовать в качестве зеркала и при этом как-то поддерживать макияж в течение дня. Мои дорогие, спасибо большое за просмотр. Я была рада поделиться с вами столетием театра, распаковкой нового макбука и большим количеством новой косметики, как уходовой, так и декоративной. С вами была я, Поля Полянская. До новых парфюмерных косметических встреч. Пока!